Hello, hello. Good evening. Hello. Good evening. Hello. Good evening. How are you? I'm very good and happy. Very good and happy. Why are you happy? Very good. Ya estamos terminando casi. Yes, this week we finish, right? Ya esta semana. Esta semana es la última, ¿verdad? Sí. Nerviosa. Nerviosa. Pero triste porque no la vamos a ver. Oh, sí, ¿verdad, chicos? Sí. Lástima que no, ¿verdad? Sí, ya porque no. estoy seguro que no es la misma maestra, es otra maestra. ¿Verdad? Oh, sí. que estoy teniendo problemas con el audio. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, se escucha. Digan hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hello, good evening. Hello, hello. Hello, no me, no, me, no me funciona desde temprano. Hola, los audífonos. Así que voy a dar la clase así. ¿Me escuchan? Yes. Sí. Yes. Ah, ok. Yeah. Con el sonido de que sale de la compu de acá adelante, lo, lo voy a escuchar. Quizás me van a escuchar un poquito lejos. No, me escuchan normal. Sí, normal. Normal. Vale. Ok, vamos a dar inicio a la plataforma. Vamos a ir a la plataforma de un solito para avanzar, ¿verdad? Ya que tenemos poquito tiempo, chicos. Muy poquito tiempo. Acá está. Miren, vamos a iniciar con esta conversation. Ok. A ver, le voy a compartir el sonido. Ustedes escuchan y luego repiten. Ok, yo lo voy a ir pausando para que ustedes puedan ir repitiendo. Vamos a ver. Hello. Hi, Debbie. This is John. Repeat. Please. Hello. Hi, Debbie. This is John. Debbie, this is John. Very good. I'm calling from Australia. I'm calling from Australia. 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 I'm at a conference in Sydney. I'm at a conference in Sydney. Um, 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 remember? 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 Oh, right. Remember? Oh, right. All right. All right. What, what time, time is it there? there? What, what time, time is it there? It's 10 p.m. It's 10 p.m. It's 10 p.m. It's 4 o'clock there in it's Los Angeles. And it is four o'clock. Yes. Right. Yes. Four o'clock in the morning. It's four o'clock in the morning. Four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, four I'm really sorry. Four a.m. Four a.m. Really sorry. Really sorry. Really sorry. That's okay. I'm I'm awake now. So okay. okay. no, 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 ya estoy despierta, ya me despertaste. <ríe> Se confundió él, ¿verdad? Creyó que eran las cuatro de la tarde y eran las cuatro de la madrugada. <ríe> ok, uh, what time is it there? Cuando yo les pregunto a ustedes, what time is it there? ¿Qué les estoy preguntando? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ahí, there. What time is it there? ¿Qué hora es ahí? ¿Y qué hora dijo él que era? Dijo que era 4 a.m. Yes. Él que yo que era 4 p.m., pero era? Eh, las, no, él creyó que eran las, las 10 de la, de la tarde, dijo. Perdón, las 4 de la tarde, pero son las 4 uh -huh. de la mañana. Ok. ¿Pero en inglés? Es... 4 a.m. 4 o'clock in the morning. 4 uh -huh. a.m. 
Okay. Oh, I am really sorry. Very good. Miren, Selma está bien activa. Miren, esto es Selma. Ok. Vamos a practicar rápido esa conversation. Ok. Vamos a ver. Pero, ¿en qué países están? Where are they? En Australia. Está. Australia. ¿Quién está John. en Australia? Debbie o John? John. John is in Australia. ¿And Debbie? En Los Ángeles. In the United States. Very good. Ok, vamos a practicar esta conversation. Um, déjenme ver. Uh, de los que tienen cámaras apagadas. Marcela Rodríguez y Wendy Claribel Flores. ¿Me escuchan? Marcela Rodríguez. Sí. Wendy Claribel. Ok, vamos. ¿Cuál sería yo? Ustedes, Debbie. Okay. Hello. Okay. Hi, Debbie. This is Jan. I'm calling from Australia. Wow, Debbie. Australia. 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 I'm at a conference in Sydney. Remember? Sydney. All right. Sydney. What time is it there? It's 10 o'clock p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Los Angeles. Yes. 4 o'clock in the morning. Uh, 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. Dance. Okay. I am awake. No? Now, ok, very good. Debbie tenía que haber sonado como que se estaba despertando, ¿verdad? Pero estuvo bien, estuvo bien. Las felicito, chicas. Muy bien. Qué bonita pronunciación es. Vamos a ver, otros dos participantes. Voy para participar, déjenme ver. Ruth del Carmen Chicas con Sergio Méndez. Esta es la chica y Sergio Méndez. Okay. Okay. I am Debbie. Yes. Hello. Hi, Debbie. This is John. Good. I'm calling from Australia. Australia. Hello. Australia. 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 I am a conference. I am a conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 10, it's 10 p.m. And it's 4 o'clock. They're, they're in Los Angeles, right? Mm -hmm. Good. Yes. Four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I'm really sorry. Mm -hmm. That's okay. I'm awake now. I'm awake now. Good job, qué bonito. Ya ven que ya pueden pronunciar súper bien. Vaya, vamos a dejar esta conversation y nos vamos a ir, déjenme ver, a otra pantalla por acá. Que sería la número dos. Pantalla número dos. What time is it? Ok, la, la hora se pregunta, what time is it? Repeat, what time is it? What time? What time is it? What time is it? It, it. What time is it? Okay. What time is it? Ajá. Y si usted quiere decir que hora es allí. What time is it there? What time is it there? Repeat. What time is it there? I want time. What time is it there? What time is it there? Okay, vamos a ver el siguiente video. 
to two. It's one forty-five. Oh, y la hora se dice it's at the beginning, al inicio. Si usted va a decir es la una, it's one o'clock, okay? It's one o'clock. Repeat, it's one o'clock. One o'clock. One o'clock. It's one o'clock. It's one o five. It's one o'clock. It's one o'clock. Ajá. O significa como el cero. Se dice o, ¿ok? O five. O five. O five. It's five after one. It's five after one. Five after one. Five after one significa cinco pasadas after. la una. After es después de la una o pasadas. ¿Ok? Lo puede decir okay. dos formas. After one. Sí, lo puede decir de dos formas. Puede decir... It's one o five, zero cinco, o it's five after one, cinco pasadas la una. De estas dos formas se puede decir. Esta no, porque es o'clock, en punto. O'clock, en punto. O'clock significa en punto, ¿ok? Repeat, o'clock. 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 En punto. Oh, vaya, por ejemplo, yo les pregunto ahorita, what time is it now? Excuse me? What time is it now? It's a quarter after eight. Okay, very good. It's quarter after eight. So, 15 pasadas las ocho. Okay? Se comienza por el número que se ha pasado. It's quarter, 15, past 8, pasadas las 8. Puede decir past or after. After, ¿ok? okay. Vaya, seguimos. La número 3, usted puede okay. decir it's 1.15, la 1 y 15, o it's a quarter after 1. Son 15 después de la 1, ¿sí? 15 pasadas la 1. Se dice quarter after 1. A quarter after one. It's a quarter after one. Así como acaban de decir. It's a quarter after eight. Okay. Ajá. El número que está adelante es el último que se dice. It's a quarter after eight. It's a quarter after one. ¿Está claro eso? Yes. What is the meaning of quarter? It's a quarter. Cora. Nosotros en español decimos cora. Y eso lo sacaron de quarter. Quarter. Es la cuarta. Lo correcta quarter. es quarter. It's quarter. A quarter. Y nosotros quarter. decimos cora. <risa> quarter, cora. Quarter, cora. Pero no, no es cora, es quarter. 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 Okay. quarter. Okay. Entonces acá en la siguiente, la número 3, la 4, it's 1.30. 1.30. 1.30. 1.30 es cuando está, ajá, el 30 es cuando está en medio o está a la mitad. 30, 30. 30 significa 30. 30. Ok. It's half past 1. Or it's half past one. Ok? Así como lo hicimos acá. Solo que aquí ya no es quarter, es half. Half es 30, media hora. Se dice half. Half. It's half. It's half. It's half. Past, 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 past one. One. It's half past one. Es 30 minutos it's pasadas half. la hora. Or it's one thirty, la que usted crea que es más fácil. Pero casi siempre en eh, en the United States dicen half past, half past, or half. after. It's half past. It's half past. Five after. Half or five past. Se puede decir five after or five past. Las dos formas son correctas. Ya sea esta. After or past. After. Estos son correctos. Y es lo mismo. 
pasar. Ok. Ahora vamos a la, tercera, a la número 5. ¿Qué hora es? Díganlo ustedes. ¿Qué hora es? It's 1 40. It's 1 40. It's 1 40. Or. It's 1 40. No se dice it. Se dice it. It's. it's. It's 22. 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 ¿Verdad? Después de este 30, las horas que pasan para acá, ya no se dice past, se dice to, porque ya falta para. Estamos. Acá, hasta acá es past, or after, que se ha pasado. Y de aquí del 30 para allá es que faltan tanto para, ¿ok? Entonces, por eso es que acá dice, it's one, it's no, sorry, it's two, 22. Two. Two. para las dos. Two significa, aquí es el two, ¿bien? Para. Para. Y falta 20 para las dos, porque ya yes. pasó el 30. Ok, ya pasó de 30. Okay. Mira aquí la aguja, miren. Ay, perdón. Si estuviera la aguja acá. Permítanme. Esta aguja, si estuviera acá en este, ¿cómo sería? It's one. No, it's. 25 past 1, ¿sí? Con 25 pasas la 1. Pero como está después del 30, es 22. Acá me tengo que parar las 2. ¿Está claro? Yes. Ajá. Imagínense que yo acá tengo un reloj. ¿Ok? Vaya, y las agujas van para allá. Estoy bien, ¿sí? Acá es la una, ¿verdad? Todo esto es after. De la una al, de la aguja en el uno hasta el seis. Es after or past. Del seis para acá, para el otro lado, es to. Ya no va a decir after ni past. Va a decir to. Para. ¿Ok? Vale. Okay. La siguiente. Entonces, díganme usted solito. Déjeme ver algo. Permita. Vale. Dígame su sonido hasta ahora. It's word eh, two two. Ah, ok. La ahorita dice it's quarter to two. Vamos a escribirlo acá. It's quarter two two. El, los dos two se pronuncian igual, pero uno es para y el otro es el número dos. It's quarter to two. ¿Todos están de acuerdo en eso? ¿Sí? Uh, thumbs up. Si están de acuerdo, deditos arriba. Thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. ¿Nadie está de acuerdo? Bien. No veo a nadie con los deditos arriba. ¿Sí? <risa> ah, ok. Ahí están. Aquí están. No me parecían. Qué raro que no me parece. Solo dos personas, tres, están thumbs up. Thumbs up. Kenneth, Michelle y Selmita. ¿Y los demás? ¿Creen que esto está mal entonces? Está correcto. ¿Está mal o está bien, Dalila? Está bien. Ah, está bien. Sí, está bien. Todos tienen que decir, sí, it's okay. It's thumbs up. Like. It's quarter to two. Faltan 15 para las dos. 
¿Y cuál es la otra forma más fácil de decirlo? It's one for uh -huh. five. It's one for five. Ajá, así sería, miren. It's one for five. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto que así era la hora. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, it's 1.45 or it's a quarter to two. Ah, faltó el A. Ah. Aquí, miren. It's a, it's a quarter to two. Ahí tendría que ser A, quarter to two. Falta un cuarto. El A es un. Falta un cuarto para las dos. Y aquí abajo, ¿qué faltó? Guión. El guión. El guión. Muy bien. ¡Ay! <risa> Salió montado ese guión. Ahí está. Vale, ok. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Está claro esto? Yes. It's a sí, quarter sir, to two. Tengo una duda. Yes. What we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the Hola. Hola, teacher. Disculpe, yo tenía una consulta. Buenas noches. Buenas noches. Es ¿Es correcto decir en el último ejemplo que está et septen tu tu? Es what? Que si es correcto decir et septen tu tu. Fifty to two. Eh, sí, se puede decir fifty to two, solo que en esta hora no es fifty to two. Porque no faltan cincuenta. para las dos? No, 15. 15. 15. It's 15 to 2. Puede decir 15 o 4. Las dos okay. son. Sí, esa era mi duda. Gracias. 15, muy bien. O 4. Las dos son correctas. ¿Verdad? Falta 15. Para. 15 o 4. De las dos formas. ¿Estamos, chicos? No more questions. Ok, vamos al siguiente slide. Vamos a ver. The time for E. The one o'clock change is sample. Or it is two for the time now. In the afternoon. Ah, miren, esto es importante. PM. At night. PM. Midnight. AM. Let's uh, practice the mid. Night. Right, miren. Repeat. In the morning. In the morning. In the morning is in la mañana. Okay? For example, uh, what activities do you practice in the morning? You say, usted dice, oh, teacher, I go to exercise in the morning. Okay? Or I exercise in the morning. Me ejercito en la mañana. I exercise in the morning. Repeat. In the morning. In the morning. ¿Qué es noon? ¿Tienen alguna idea qué es noon? En la tarde. Sí. ¿O al mediodía? Al mediodía. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Selma. Selma. Muy bien, Selmita. Noon es al mediodía. Okay. In the afternoon. What is in the in afternoon? The afternoon. The tarde. Después del de mediodía. Pero esta tarde llega hasta como a las antes de que el sol se oculte. Como a las cinco. Como a las cinco. Ajá. Y luego de ahí para allá. In the evening. ¿Qué sería in the evening? Es como de 6 a 7, de 6 a 8 de la noche, ¿ok? At night es en la noche, ¿ok? En la noche. Midnight, ¿qué es midnight? Es lo opuesto a noche. Media. Medianoche. Medianoche. 
Ok, los que se van conectando ahorita, gracias por avisarme. Ok, no problem. No problem. Good job. Importante que esté por acá, ¿verdad? Vale, Yo tengo una, entonces... una pequeña duda. Ajá. Yo lo que sabía que Edwin, así como usted lo saluda, solo se dice como en el lapso de cuando uno se encuentra así como en la calle, digamos, va pasando y lo saluda. Porque como al night, según lo que a mí me han dicho, es como ya para cuando uno se va a acostar. No sé si sería cierto. Eso se lo dije al inicio de la clase. Es que no me conté en la primera. Ah, ok. Ajá, les explicaba que yo siempre les iba a decir al inicio Good evening, cuando iniciemos la clase. Es porque es un saludo de bienvenida, Good evening. Pero es Good, no es In the evening. Es Good evening. ¿Ok? okay. Y para despedirse, les dije que vamos a decir siempre Good night. Eso es para despedir. ¿Ok? Ok, thank you. Good evening. Buenas tardes o buena, y buenas noches, pero para despedirse. En cambio acá dice, in the evening, in the evening, in the evening, in the evening. Repeat, in the evening. 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 Ajá, mm -hmm. Vaya, aquí está la diferencia. Noon es PM, al mediodía, y midnight, medianoche. Okay. What do you do at midnight? ¿Qué hacen a medianoche ustedes? What do you do at midnight? Sleeping. Sleep. Sleep. I sleep at midnight. Very good. Bueno, yo tengo amigos que están en España y pues midnight de acá. ¿Son qué horas de España? A ver si saben. Ocho horas de diferencia. Ocho, muy bien. ¿Tiene también amigos en España? No, pero en Italia. Y sé que son las mismas horas. Ah, ok. Son ocho horas también. Sí. Yo siempre que me hablan tengo que estar calculando. Quiero ver qué horas hay. Ah, ah bye. Está <risa> bien. Pero acá es la misma y se estamos durmiendo y ellas se están despertando o ya andan trabajando. Sí, está bien. Qué feo, ¿verdad? <risa> Teacher, disculpe. Sí, ¿Qué significaba in the morning? In the morning, en la mañana. ¿Ok? In, in the noon? morning, en la mañana. Noon, al mediodía. In the afternoon, en la tarde. In the evening, en la tarde, pero es de, como de 6 a 8 de la noche. Y at night, sí. es en la noche. Thank Midnight. You. Ok, Sarai. Midnight es medianoche. ¿Ok? ¿Ok? Teacher, una, una consulta. ¿Y midday, mediodía, es en qué caso se puede usar? Se puede decir midday también, muy bien. Pueden decir. Pero, ¿En qué momento? ¿En la mañana o en No, es lo mismo. Al mediodía. Noon. Ok. Ajá. Es noon. Ok. Noon. Noon o okay. midday. Así. Midday. Ok. Ok. Mediodía. Ok, good question, Sandra. Okay. Gracias. Good question. Vale, ok. No más preguntas. Vale, ahorita lo que van a hacer ustedes, bueno, no, es que necesito avanzar, pero sí te necesito que practiquen también. Así que vale. Le voy a ir preguntando y le voy a decir rapidito con cuál me va a hacer una oración. Por ejemplo, Laura. Díganme una oración con in the morning. What do you do in the morning? I, I am working. Oh, I am working. Pero, pero no puede decir I am working porque no está trabajando ahorita. I work. Yo trabajo. I work. Ajá. I am work. No, I am work, no. I work. Yo trabajo. I work. I work. I work. I work in the morning. In the morning. Uh, the hospital. And the hospital. Very good. What hospital? Uh, Santa 
Hospital Médico Quirúrgico Santa Bárbara. Ah, Santa Ana. Qué lejos. Y vive en San Salvador. Sí. Yes. Ay, le toca la madrugada. Y mire que es Todo Todos los días, ¿sí? ¿Cuánto se tarda? What time uh, do you arrive? Two hours. Two, two, two hours. Two hours. Mm -hmm. sí. yes. y, yeah. Ok, con razón se cansa. Pero mire, cuando es así, no se duerme, lo puse. Sí, me duermo. ¿Verdad? Sí, me duermo. Te relaja. Al menos descanso un ratito. Sí. Bueno, si sí, sí es que logra un asiento, porque si no. Sí, como lo agarro acá en la terminal. Ah, vaya, pues sí. Ah, pues ahí llévese hasta la almohada en la coche y se acomoda todas las mañanas. <risa> <risa> ok, Laurita. I work at the hospital in the morning, dijo ella. Muy bien. Vamos con Sergio. Sergio, one sentence using noon. What do you do at noon? I eh, a comer. I breakfast. I eat breakfast or I have breakfast. No I breakfast. El desayuno. I know. Uh, I have lunch. <laughs> I have lunch. I, I have, have lunch. At noon. At noon. At noon. Muy bien. I have lunch at noon. Ahora, Dalila, in the afternoon. What do you do in the afternoon? Sí, prácticamente todo el día estoy trabajando. Entonces sería... I work. No la escucho. Que todo el día estoy trabajando. Tiene infección, dice, en la garganta. No la escucho. No escucha. Tengo mala garganta hoy que dijo. Que todo el día paso trabajando. Anda romántica ahora, sí. Dalita. Se le escucha muy lejos. Sí, se le escucha lejos. Yo creo que los, los audífonos. ¿Me escucha? Sí. Que todo el día pasó trabajando, me digo. Entonces sería, I am work. En la tarde, I igual. I am, es yo estoy. I work, solo I work. I Lo work. Que le dije a la otra chica. I work. I am work. No es lo mismo esas dos cosas, chicas y chicos. I work, yo trabajo. I am working, yo estoy trabajando en este momento. ¿Está trabajando en ese momento? Pero usted me dijo afternoon. Ah, yeah. entonces tiene que decir, I o sea, work in the afternoon. Repeat. I'm going to work in the afternoon. I work in the afternoon. Ajá. I work in the afternoon, yo trabajo en las tardes. Ok, thank you. ¿A dónde trabaja? Se me hace que puede cocinar Dalila. No sé por qué. Para nada. <risa> no, no, un sé. supermarket. Ah, supermarket. No sé, de repente se me dio como que hacía cositas bien ricas. Ay, ojalá pudiera. <risa> Así nos invita para la despedida a comer pupusas. Uh, todos a la casa de Dalila. Sí. Las compramos, sí, hombre, no hay problema. Ay, qué linda. <risa> Vaya, miren, ya tenemos una invitación, ¿verdad, Sandrita? A yes. usar este vestido rojo que dijo, ¿verdad? Con es aquí rojo. hasta la frontera casi con Guatemala. Ah, ¡Ay, no! Bueno, vamos a ir no a sé si quieran venir. Allí, de burritos y en camionetas, en camiones, en todo lo que podamos llegar. ¿A dónde es, Dalila? En Cara Sucia se llama. Ya he oído, sí. Sí, aquí es cerca de la echadura. Ah, sí, es lejos. Pero es bien fresco, ¿verdad? Sí, no, hombre, gran calor que hace y aquí nada que llueve. 
Ah, no llueve. Yo digo que dicen que está la tormenta y aquí nada, nada de agua. Pero al revés, aquí se viene la sequía. Y qué buena tormenta, ¿verdad, chicos? Sí. Ahorita acaba de caer sí, una que ya fuerte. no me puede dar la clase. Que vemos en Facebook Inundación San Salvador y aquí nada de lluvia. Qué bella. Ah, ya, sí, pues ya vamos a mandar un poquito de agüita, oye. Debería ser al revés, ¿verdad? <ríe> Usted me mande la agüita para acá. Pero ya ve, así que vamos a ir a la chadura un día. <ríe> Bye. Así que ella, she works in the afternoon. Ella dijo, I work in the afternoon. Gracias, Danielita. Vamos ahora uh -huh. con, vamos a ver, no está por ahí Selvita. Ahí está, ya quedó tranquila Selva. Venía con todo el poder de Selma. <ríe> Selma, dígame una oración usando in the evening. Uh, a ver. In the evening. Recuerde que les dije, evening es como de cinco y media o seis, la hora que el sol está empezando a ocultarse. A como eso de las ocho de la noche. What do you do in the evening? Dice, me pongo relajada para mi clase, dice Selma. <ríe> ¿Verdad, Selma? A esa hora creo que tiene cena, ¿verdad, Selma? Sin micrófono está. El micrófono. <ríe> Mire, nos perdimos de una gran conversación. Nos contó toda la historia, Selma, y no sí. la contó. Sí, esa ahora hora más o menos estoy cocinando. Ah, cocinando, pobre Selma. Ahí es la que cocina, entonces. Usted sí, cierra sus cositas. Sí. Do you have a baby, Selma? Yes. How many kids? One or two? One. One. Okay. Si sí, la veo cara de mamá cariñosa. Vaya, <laughs> entonces, ¿cómo lo diría en inglés? Yo cocino uh, en la tarde. Para las I, I cook in the uh, evening. In the, in the evening. Mm -hmm. I in cook the in the evening. Day. Very good. Thank you. <laughs> Ahora at night. Vamos a ver quién es nocturno o nocturna por aquí. Kenneth. ¿Qué tal, Kenneth? Hola, Kenneth. ¿Y por qué le da risa cuando le hablo a Kenneth? <laughs> ya va a molestarlo. Fíjese que es bien curioso que en todas mis clases tengo que tener a uno al que molesto. O si no me molestan a mí. Tenía una clase que habían dos señores molestando a la teacher. Imagínense. Dijeron que yo molestaba mucho, así que ellos dos me van a molestar. <ríe> Kenneth, mire, yo hago plática para ver si Kenneth contesta y me hago. ¿Cuál fue el que me dijo? Ah, venía todavía corriendo del, de la cocina de pellizcar el, el huevo <risa> el goles. ¿verdad que sí? viene adivino de pellizcar el pancito dulce con café ¿cuál le dije que no prestó atención? está en la clase night o midnight ¿cuál le dije a Kenneth chicas? at night night Mire, todas saben, mire, todas le ayudan a que okay. quieren que at night. ¿Qué hace at night? What do you do at night, Kenneth? I play at night. I play at night. What do you play? Video games. No, solo por ejemplo. Ah, no, oh, no tú tú que real, Kenneth. I sleep at night, puede decir. O I, sleep oh, I take at English night. classes at night. I take English classes at night, puede decir. ¿Verdad? Teacher. Este es el examen, Kennedy. Ya se fue de regreso, mi. A seguir comiendo. Alguien me va a hacer una pregunta, creo. ¿Cómo? ¿Qué? Creo bueno. que alguien va a hacer una pregunta. Ah, creo que alguien le va a hacer una pregunta, dice Dalila. ¿es? Sí, 
Fíjense que, bueno, creo que a todos nos avisaron de que mañana tenemos que terminar la plataforma. Ajá. Entonces, quería ver si usted, o si alcanzamos en esta clase a que nos explique sobre la entonación, algo así, yo ese tema. No lo he comprendido, por eso no lo he hecho. Ya lo vamos a ver. What time is it right now? Dígame la hora. What time is it? Uh, it's 8.42. 8.42. Oh, 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 I go to the disco. I sleep at midnight. Very good. No hablen de sleep porque ya van a caer desmayadas ahí. Las chicas que andan en la Vaya. Sí, gracias, Dalila, por apurarme. Porque sí que tenemos que avanzar. Ya ve que por estarlo esperando, mira, me agarró una noche aquí. Nunca se apuraba a contestar que necesito. Dalila anda precisa, dice. <ríe> si no, nos va a invitar a, a comer pupusa. Okay. Vaya. Sí. <ríe> ahora nos mandaron, bueno, a mí me mandaron ahora ya que nos podemos escribir el siguiente módulo. A mí también. ¿Ya terminó? Yes. ¿Ya yendo a la plataforma? Sí. Es prácticamente. No, no, Pueden llenarla, pueden terminar la plataforma. Miren, aquí está el ejercicio, miren de lo que estamos viendo ahorita. Hay un montón de relojes, no, solo seis, bien poquito. Vale, entonces solo vamos a hacer uno rapidito. What time is it? A ver, ayúdenme. It's 20 after It's two. 20 pasadas las dos. O puede decir it's 2.20, ¿sí? Lo que se ha pasado es lo que va a decir primero. It's 20, 20 pasadas las After two. After two. Right. En el siguiente reloj, ¿cómo lo van a colocar? What time is it? Laura, pregúntele a Sandra. What time is it? What time is it, Sandra? It, uh, for, for example, it's 10 to, to nine. It's 10 to nine. Mm -hmm. Quiero ver. No. no. O, es en base, o es en base a la imagen que está compartiendo. Sí, sí. sí. Ah, ok. Déjenme ver. Déjenme revisar. La, ¿La primera o la dos? One time Esta is que it. le estoy mostrando, la number two. Sería if 10 to 7. La primera is 10 to 7. Ah, bien. Y Ay, la no otra no sería... Espérame, espérame. Ya sube, ya sube, sube. Ahora, eh, pregunte usted okay. a... Déjeme son ver. dos teachers. Son dos teachers. Se tiene que contestar dos en cada pregunta. Ah, se tiene que contestar dos. Vale. Sí. Las dos opciones. Y la segunda opción sería XIP. Sería XIP 50. XIP 50. Very good. Ok. Bueno, sí. vamos a dejar hasta acá. ¿Todos comprendieron cómo se va a hacer esto? Sí. Lo que no lo han yes. hecho. Vale. Ok, yeah, vamos yeah. al siguiente yeah, video. Yeah. Raising and falling intonation, que es lo que está pidiendo Dalila. Muy bien. Raising intonation es cuando va para arriba. Cuando usted como que estuviera cantando, yeah. ¿verdad? Y empieza... Así. Más o menos así. ¿Ok? Solo que aquí no va a gritar, ¿verdad? Sino que va a decirlo con eh, claridad. Vamos a ver. Hi everyone, in this class you'll learn about rising and falling into the name. In yes, started by understanding into Vaya, miren, repitamos. Is she getting up? Is she getting up? Is she getting up? ¿En dónde se pone más alto? Ajá, muy bien. Getting up, va para arriba. No dijo, is she getting up? Is she getting up? Is she getting up? Repeat. Is she getting up? 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 What she doing? 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 
What she what she, she doing? doing? What she doing? Is she getting up? What she doing? Are they sleeping? Are they sleeping? Are they sleeping? Are they sleeping? Y va para arriba. What are they doing? 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 Ajá. Aquí va al inicio más, más alto y aquí va más bajo. Que sube la voz y la baja. ¿Sí? Yes. De esto se trata las intonation. Cuando hace una pregunta, con eh, esa, por ejemplo, she getting up, con, con, con el, el verbo to be, ¿verdad? Van hacia she arriba, really. Van hacia arriba. Are they sleeping? Y cuando hace preguntas con la WH word, what she doing? What, uh, are you doing? what are you doing? What are you going? What are you doing? Why are you serious? La WH word lleva la fuerza. ¿Estamos, chicas? Yes. Ajá. Y acá no, al final lleva la fuerza. Ok, esas son las racing, se llama para arriba, y falling para abajo. Intonation. Las entonaciones hacia arriba y hacia abajo. ¿Estamos claros? Intonation. Si no lo comprendí, creo. ¿Ah? ¿Primero? ¿Sí? ¿Está sí, claro? Lo siento, teacher. Sí, si mal no comprendí. Eh, las que comienzan con el verbo to be eh, son las que se elevan rhythmic, y las que van hacia abajo son las que empiezan con oh, oh, normalmente con las questions o preguntas de what, where no sé si me explica bien sí, ok esas van con feeling o feeling no sé cómo se sí, así es Bye. alguien que me ayude a leer la instrucción de aquí listen and practice Vamos a ver. Eh, Doris. Liz. Ajá. Listen and practice noting the intonation of the yes or no and W question and select the correct intonation. Select the correct intonation. Que vean, dice, sí. la intonación de las preguntas con respuesta corta. Sí y no. Y en las interrogativas se selecciona la entonación correcta. Are you wearing coat? Are you wearing coat? Coat. Are, are you wearing a coat? Ajá. A coat. A coat. coat. Aquí va a subir. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? ¿Cuál sería? Racing or falling? Racing. Bien. Este es racing. Va hacia arriba. Racing significa yes. hacia arriba. Falling hacia abajo, cayendo. What are you doing now? What are you doing now? What are you doing now? Ajá. ¿Qué sería? Racing or falling? Falling. 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 Okay. Pero me gustaría escucharlos. Are you wearing a coat? Falling. No, repeat. You have to repeat. Are you wearing a coat? Are you wearing, are you wearing a coat? coat? What are you doing now? What, what are, you, are doing you doing now? What are 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 you doing now? Okay. La número tres, ¿cómo sería? One time. What time is it? 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 Falling. 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 Ah? Falling. 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 O sea que aquí va. What time is it? De aquí What? para abajo. Sí, de aquí para abajo. Yes. Number four. Is it midnight? Is it midnight? Is it midnight? Midnight. 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 Rising. Rising. Racing, se dice racing. Racing. Excuse me. What color racing. is What color is your shirt? What color is your shirt? Your shirt. Your shirt. It's it's falling. Tiene que ser his. What color is the is his? What color is color his shirt? Ajá, uh -huh. his t-shirt. What color is his t-shirt? What color, what is, color is his t-shirt? 
Racing and falling. 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 Va de arriba para abajo. O sea que es falling. Va cayendo, va cayendo así. Ok. Number six. Are you from Are you from, are you from Thailand? Thailand? Are you from Thailand? Are you from are Thailand? You from Thailand? ¿Cómo Ahí sigue también y no nos comparte. ¿Dalila sí comprendió? ¿Los demás también? Sí, sí comprendió. Sí. Ay, vamos a quedar en esta. Esta sería la última. Present continuous. That way question. ¿Se acuerdan que vimos el present continuous? Sí, ¿verdad? Sí. Yes. Una pre pregunta con el present continuous. What are you doing now? 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 Ahí ya vemos las raising and falling intonation. Y yo le pregunto, what are you doing now? ¿Qué están preguntando? ¿Qué están haciendo ahorita? What are you doing? I'm studying English. I'm studying English. I'm studying English. Ok, very good. I'm studying English. Um, y acá, ¿qué estarán haciendo? Con WH words. Preguntas. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. ¿Qué están haciendo hasta ahora? What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Pueden escuchar. Yeah, yes. yes. Now I'm getting hungry. Okay, the conversation. Conversation. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Les sugiero que no vayan viendo acá. Vean acá, en inglés, okay? Okay. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now. Because of that a conversation? Hi, Mom. What are you doing, Steve? Repeat. What are you doing, Steve? What are you doing? 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 I'm cooking. 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 I'm well, I'm really hungry. Well, I'm really hungry. Well, I'm really hungry. What are you making? What, what, are, you what making? are you doing? What are you doing? Pizza. 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 Now I'm getting hungry. <laughs> Now I am getting big hungry. I'm very hungry. Yeah, I'm very hungry. Yeah, I'm very hungry. Yeah, I'm very hungry. Yeah, I'm very hungry. Let's eat. Let's eat. Let's eat. Let's eat. Let's go. Vamos. Let's come. Venga. Let's let's eat. Comamos. Okay. And let's. Hurra. Ya se sea diferente. Las frases. ¿Qué pasó, Sandrita? Uh, no, lo siento. Ok. Mm, pizza. Right. ¿Qué hora es en los diferentes bueno, lugares, en los diferentes países? A esta hora dice, en Los Ángeles, cuando es las 4 a.m., en México es 6 a.m. ¿A 4 a.m.? Y en New York es 7 a.m. It's 7 a.m. It's 7 a.m. Different time in different places, okay? In Los Angeles, repeat, 4 a.m. Los Angeles, 4 a.m. 
4 a.m. 6 a.m. At 5 a.m. 6 a.m. New York City, 7 a.m. At 7 a.m. 7 a.m. She's what you're doing. She's sleeping right now. What Marcos doing? It's 6 a.m. So he's getting up. En lo que ella se está durmiendo a las 4 ahorita, en México son las 6 y él está getting up, despertando. Despertando. Yeah. Y en New York, what are you doing? They are having breakfast. They're having breakfast because it's 7. In Los Angeles it's 4. In Mexico City it's 6. And New York City is 7 a.m. Diferentes horas en diferentes países. ¿Ok? Unos están durmiendo, otros están levantándose y los otros están desayunando, having breakfast. ¿Comprendieron esa parte? Sí. Yes. Yes. Ok. Vale, ahora ustedes tienen que tratar de hablar. Yeah. Vamos a ver. Siguiente parte. Dice, what's Celia doing in Brasilia? What time is it in Brasilia? What time is it in Brasilia? It's, ay, ¿qué pasó? It's uh, nine, eight, nine a.m. Very good, a.m. In Brasilia, it's 9 a.m. What is Celia doing? She's going to work. To work. To work. Going to work. Okay. What? ¿Qué pasó? Se desapareció. Yo creo que lo cierro en lugar de hacerla más grande. Ahí está. Bye. Okay. Siguiente. In London. What time is it in London? No se logra leer. Me falla la vista, dicho. Me falla la vista. Sí, lástima que no se puede, pero son las 12. 12. 12 noon. 12, 12 noon, las 12 del mediodía. Acá son las 9 de la mañana en Brasilia y en London, 12 noon. What 12. are they and doing? It's noon, so they are having lunch. ¿Qué están haciendo? They're having lunch. ¿Qué es having lunch? Almuerzo. Almuerzo. Almorzando, having lunch, almorzando, porque es having. Está en Almorzando. Ok, y acá en Moscú, Moscú, es 3 p.m., ya son las 3 de la tarde en Moscú. What's Andrew doing? Oh, it's 3 o'clock. What's Andrew doing? He's working. He's working. Repeat, he's working. He's, he's working. working in Moscú. Ok, very good. Y luego están tres, otros tres países. Está Bangkok, Moscú, Bangkok, Tokio y your city. Aquí ustedes al final van a decir what time is it in your city. What time is it now? It's nine o'clock. Nine o'clock. Ok. It's time to go. Chicos y chicas, traten de avanzar en la plataforma porque necesitan tener el 80% antes del jueves, ¿ok? Antes del yeah. jueves ya tiene que haber completado su 80%. Quiere decir que ya tiene que haber completado esta parte que estamos viendo con la teacher y después de esto sigue el final test. ¿Qué se lo vamos a ver? Eh, vamos a ver una parte quizás mañana y la siguiente, no. El miércoles y jueves vamos a estar haciendo el final test. Mañana seguimos con esta clase de la hora. ¿Ok? ¿Cómo se dice qué hora es? I mean, I it. What time is it? What time is it? Okay. ¿Cómo se dice en la mañana? In the morning. In the morning. ¿Cómo se dice al mediodía? In the noon. No. 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 No.
y en medianoche? Midnight. 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 Bueno, chicos, chicas, see you tomorrow. Vamos a descansar. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye. Take care. Bye. Bye. Bye.